இது அதுக்காக துணை நின்றவங்க வந்து விடியல் ராஜ் அவர்கள் வந்து நான் ரொம்ப புலமாக வரவேற்கிறேன் இந்த சூழ்நிலையும் ஒரு இசையமைப்பாளர் அறிமுகப்படுத்தினது மிக பெருமைக்குரிய விஷயம் இந்த விஷயத்த நான் இங்கே சொல்கிறது காரணம் இதை மாதிரி பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து ஒரு இயக்குனர் வந்து வெளியே வரும்போது அதுக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறது வந்து பத்திரிகைகளும் மீடியாக்கள் தான் அவங்க எதிர ஒவ்வொரு துறை சிறு செய்தி கூட மீராக்கதை உற்சாகப்படுத்தும் நீங்கள் செய்வீங்கன்றிருக்கு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக ஃபைனான்சியர் வந்து படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி தான் வருவாங்க ஆனால் இங்கே எங்கள் இசை வெளியூட்டில் இருக்க வந்திருக்காப்பில் நான் மாறுபாட்டேன் சார் அதனால் இதுலேயே படம் வெட்டின்னு நிச்சயம் ஆயிடுச்சு அப்போ எல்லாருக்கும் வீடியோ வந்தால் தான் வெளியே போகிறோம் இங்கே விழித்திரு விழித்திருன்னு வெளியே ராஜ் கூட வந்துட்டாரு மீடியில் இருக்கிற எல்லா பிரிவுகளுக்கும் திரைப்படத்தை சேர்ந்த எல்லா ஜாமான்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் ப்ரெஸ் பேப்பர் எல்லாருக்குமே அண்ட் வந்திருக்க உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய ரொம்ப நன்றிகள் மற்றதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மீனா கதிரவன் சார் வந்து எனக்கு இணையதளம் மூலிமா ரொம்ப பழக்கமானவர் ஃபேஸ்புக்கில் அவருடைய அவன் பேர் தமிழ் சிபத்துக்கு வந்து நான் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி பார்த்த ஒரு படம் அது படம் பார்த்தது ஒன்றே அவரை வந்து நான் ஃபேஸ்புக்கில் தேடி அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தேன் அண்ட் அவர்கிட்ட ஃப்ரெண்டாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பேசிட்டு இருக்கும் போது தான் அடுத்த படம் பண்ணார் ஓகே அப்படியே ஃப்ரெண்டாக இல்லை ஃப்ரெண்ட்லியாகவே இருந்தோம் வீட்டுக்கு வந்தார் பேசினார் அப்புறம் அவர் சாங் ஒன்று பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் அவங்க சாங் பண்ணுவோம் அதை ஸ்டே அ வீக் அது மூலிமா தான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாமே ஆரம்பிச்சது ஒரு ஒரு பாட்டு பண்ணும்போதும் வந்து எக்னே சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷனே இருக்காரு அப்படி சைலண்ட்டாக இருப்பார் இது நல்லா இருந்தா நல்லா இல்லையாங்கிற ஒரு டவுட்லேயே இருக்கும் எனக்கு சரி பரவாயில்ல நம்ம பண்ணுறது பெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் நான் மட்டுமே சொல்லுவார் இப்படி பண்ணுங்க அந்த பாட்டு பண்ணுங்க அந்த சொல்லுவார் அண்ட் எல்லா மியூசிக் டேரக்டர்ஸும் வந்து பெருசாக புதுசாக தான் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கும் அந்த புதுமையை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக பண்ணுங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க மியூசிக் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்தார் எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் இத்தனை சாதனையான இத்த இந்த சாய்ச்ச சந்தோஷ் நாரை இணைந்தாரம் செய்ய என்னுடைய நண்பர் சத்யா இருந்து இவனுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இளைஞர்களை பார்க்கல தனுஷியா இருக்கட்டும் அப்படின்னா இருக்கு ஒவ்வொருத்தருமே மேடையில் கூடிய இந்த இளைஞர்கள் கீழே வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பாருங்க இந்த இளைஞர்களை பார்க்கும்போது உங்களை எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு நேமும் மட்டும் சொல்றேன் இந்த படத்தோட டைட்டில் விழித்திரு அதை மட்டுமே வாழ்க்கையில எல்லாரும் கொண்டுக்கிட்டீங்கன்னா வெற்றி பெற்றலாம் ஏன்னா அந்த வளரா சொன்னது தனித்திரு பசித்திரு விழித்திருன்னு உங்கள் இடத்தில் ஒரு தனித்தன்மை இருந்தால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும் இயற்கனர் மீரா கதிரவனிடத்தில் ஒரு தனித்தன்மை வைத்திருந்த காரணத்தால் தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு பெரிய இங்க சமுத்திர கண்ணி இருந்து ஆரம்பிச்சு என்னுடைய எஸ் பி சமாவோட சாதனையாளர்கள் அத்தனை இயக்குநர்கள் வந்திருக்காங்கன்னா அவருடைய அன்பால கட்டுப்பட்டு வந்த மாதிரி இங்க பேரரசு ரொம்ப அதிகமா பேசுறாரு அவர் என்னுடைய என்னை வந்து தம்பிராமையா தான் வந்து சாதனையாளர் அவங்க எல்லாம் என்னை பற்றி சொல்லும்போது எனக்கு தலைக்கணம் வரல உண்மையிலே சொல்கிறார் இது எல்லா புகழுக்கும் காரணம் எல்லாம் இல்லை இறைவன் இறைவனை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை எனக்கு வந்து உதயகுமார் பெரிய நண்பர் அவர் வந்து ஒரு புதுமுகம் மாதிரி நீங்கள் சொன்னார் பாருங்க அது மட்டுமே உண்மை நான் இங்கே ஒரு புதுமுகம் நான் ஒரு அறிமுகம் நான் பெருசாக சாதித்த பெரிய சாதனையாளர் அது இதெல்லாம் எதுவுமே நான் நினைக்கல அப்படி இந்த படத்தில் மீரா கதிரவனுக்காக நான் இது பண்ணதுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு காரணம் இந்த படத்தில் நடித்து ஒரே ஒரு காரணம் தான் அவருடைய தன்னம்பிக்கை அந்த தன்னம்பிக்கை விட வாழ்க்கையில் சில பேர் தொலைஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தொலைஞ்சது தொலைஞ்சிது தொலைஞ்சி போகுதுன்னு சொல்கிறவனால ஜெயிக்க முடியாது தொலைந்ததை விடாமல் எவன் தேடி கொண்டிருக்கிறானோ அவன் மட்டும்தான் வாழ்க்கையை ஜெயிப்பான் சுத்திர சக்கர மனித ஜாதி சுத்த விட்டம் பரஞ்சோதி ஆணுக்கு தேவை பொஞ்சாதி அலைகிறானே பொண்ணை தேடி அவன் பொண்ணை தேடி அலைகிறானே இன்னைக்கு <laughs> 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 இந்த சாதனையாளர்களுக்கு 
நான் எனக்கு இன்னுமே விளம்பரம்லாம் தேவையில்லை ஏதாவது என்கிட்ட இருந்து வெளிச்சம் இருந்தா யாராவது இருள் இருந்தா அந்த இருள் இருக்கிறவங்க இந்த வெளிச்சத்தை காட்டி அவங்க ஏதாவது என்னால எப்படி ஒரு வெளி வச்சு அடுத்தவங்களுக்கு வெளிச்சம் இருக்கோ அது மாதிரி என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு வெளிச்சத்தை தரணும் நினைக்கிறேன் அதுல ஏன் இதை சொல்றேன்னா ஒரு நாள் இரவுல ஒரு படத்தை ஒரு கதையை சொல்ல முடியும்னு இருளை வெளிச்சம் தேடக்கூடிய அந்த இதயத்துக்காக நான் ஒரு சின்ன விளக்கா இருந்தேன் அந்த விளக்கா மட்டும்தான் நீங்க விளையாட தவிர என்னுடைய அருமை பெருமை எல்லாமே எதை பத்தி நான் பேசுற எல்லா அப்பகளும் இறைவனுக்கு சேரும் நன்றி வணக்கம் என்ன டைரக்டர் ஆகினேன் மோசம் பேர் தனஞ்சயனுக்கு நான் எப்பவுமே நன்றி கிடந்து இருக்கிறேன் அந்த ரெண்டு கிழமை தான் வந்து நான் இன்விடேஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது கூட ஃபஸ்ட் இன்விடேஷன் அவங்க வச்சு தான் ஆரம்பித்தோம் வந்து இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து என்னோடய நண்பர்கள் நண்பர்கள் இதில் ஒருத்தரை முக்கியமாக விட்டுட்டீங்க நான் அது கூப்பிடுவீங்க கூப்பிடுவீங்க பார்த்துட்டே இருந்தேன் கூப்பிடவே இல்லை ராகுல் பாஸ்கரன் மேடைக்கு வாங்க ராகுல் பாஸ்கரன் வந்து எனக்கு சந்தோஷமாக தெரியும் என் சாமி தெரியும் ஆமாம் இதில் எல்லாருமே எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி நடித்தாங்க அல்டிமேட்டாக வந்து உதார் சார் வீட்டில் உதார் சார் ஒரு தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால முக்கியமான ஒரு வேலைக்காக வெளியே போயிருக்காரு இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா போன படத்தில் அவள் பேர் தமிழ் சீலா கிட்டத்தட்ட ஜெய் கஞ்சா கிட்ட தவிர நிறைய பேர் தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் புதுமாங்க இந்த படம் என்னமோ தெரியல வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிஸ் தான் அவங்க போகணும் அப்படிங்கும்போது டெக்னிஷியன்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மியூசிக் டேக்டர் வந்து அவர் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தார் அட்வான்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்க போனோம் சத்தியம் வந்து எனக்கு காலை பிடிச்ச பாம்பு சுத்திர பாம்பு மாதிரி விடவே மாட்டார் நான் அவருடைய ஒரு சாங் கேட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் ஒரே ஒரு பாட்டு தான் இருந்தது திரும்ப சத்தியம் ஒரு டேலண்டை பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் நான் ஒரு சாங்ஸ் ஒர்க் பண்ணோம் அது உண்மையிலே சத்தியம் உங்கள் மேலே வச்சு இந்த நம்பிக்கை நீங்கள் காப்பாற்றுறீங்க பெரிய மியூஸ் டேட்டாக இருக்கீங்க இந்த மேடை பல மேடை இது இன்னும் தாண்டி தாண்டி இங்கே வெளியே நீங்கள் இன்னும் நிறைய இடங்கள் போகணும் அதுதான் என்னுடைய பிரார்த்தனையும் இந்த படத்தில் பாடின மியூசிக் டேட்டர்ஸை பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா விஜயாண்ட நீ போன படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணார் நான் ஒரு வாட்டி அவர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் சார் நீங்கள் என்னோடய படத்துக்கு ஒரு பாட்டு பாடணும் அப்படின்னு ஆ சரி சார் அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி கூட நான் வந்து விஜயாண்டனிக்கு நான் பேசவே இல்லை விஜயாண்டனி சார் இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுக்கு மேலே இவருக்கு சதியம் இன்ஃபார்ம் பண்ணி சார் அண்ணை மாற்றி வச்சுக்கலாம் சார் இப்போ வச்சுக்கலாம் சார் அவரே ரொம்ப ஆர்வமாக பாடி கொடுத்தாரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அட்டகத்தி அப்போ ரிலீஸ் ஆகவே இல்லை பிரமாதமான ஒரு மியூசிஷியன் தான் இருக்கு ஏன்னா யாராக இருந்தாலும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு புது டோனோடலாம் வந்தால் பிள்ளை சந்தோஷ் நகர் சந்தோஷ் நகர் நான் வந்து நான் அவருடைய வீடு தேடி போனேன் அப்போ வந்து ஐ திங்க் அந்த டிஎல்எஃப் பேக்ஸில் இருந்தார் அந்த சந்தோஷ் நகர் அட்டகத்தை ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த சந்தோஷ் நகர வளர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ போயிட்டு அப்படின்னா அடுத்த ரஜினிகாந்த் படம் பண்ணுறாப்பில் ஆனால் நம்ம வெற்றியும் புகழும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாமல் ஒரு சோறை அவங்களுக்கு சுற்றி கேட்டோம் நம்ம அந்த சோரை தாண்டி மக்களை போக முடியாது மக்கள் அந்த சோரை தாண்டி நம்மகிட்ட வர முடியாது ஆனால் சந்தோஷ் நகர் பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி அட்டகத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தனோ அதே சந்தோஷ் நகர் தான் இப்போ ஒரு காரணம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் சந்தோஷ் நகர் வந்து உங்களுடைய எளிமை தயவு செஞ்சு விட்டுறாதுங்க இந்த எளிமை தான் அவங்க ரஜினி சார் கொண்டு பேருக்கு இன்னும் பெரிய பெரிய இடங்களுக்கு கொண்டு போகும் அப்புறமா வந்து சத்யா சார் தமன் சார் விஜய் ஆண்டனி ஜி கே பிரகாஷ்குமார் இந்த படத்தில் பாடின எல்லாருமே மலையாள மியூசிக் டேக்டர் ஆரம்பில் என்ன தாண்டி ஒரு சாங் பண்ண அவர் அல்ஃபான்ஸ் ஆகட்டும் வைகே விஜயலட்சுமி நான் டிஆர் சாருக்கு எப்படி ஃபேனோ அது மாதிரி வைகே விஜயலட்சுமி ஃபேனும் அவங்களோட மலையாள சாங் காட்டை காட்டி பார்த்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு தமிழில் நாங்கள் தான் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நினச்சோம் பட் எங்களுக்கு முன்னாடி இமான் சார் முந்திக்கிட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய 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 உங்களுக்கு என்னோடய ஆத்மார்த்தமாக நான் ஒரு ரசிகராக அந்த படத்துக்கு நிறைய பேர் வேலை பார்த்துருக்குறேன் இதே விருந்தினர்கள் அனைவரும் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்